বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালামু আলাইকুম আমি সেলিম মাহমুদ সজীব বিবিএ টিচিং হোম কর্তৃক আয়োজিত বিবিএ অ্যাকাউন্টিং সলিউশন চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আমাদের আজকে টিউটোরিয়ালের বিষয় বিবি অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ এবং বিবিএস পাস কোর্স দ্বিতীয় বর্ষের পাঠ্য বিষয় ইন্টারমিডিয়েট অ্যাকাউন্টিং বইয়ের তৃতীয় চ্যাপ্টার ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে ইনভেস্টমেন্ট চ্যাপ্টারের আজকে আমাদের প্রথম ক্লাস আমরা জানি ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে একটি দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ এই অধ্যায়টিকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয় একটি হচ্ছে অ্যাভেলেবল ফর সেল সিকিউরিটিস এবং আরেকটি হচ্ছে হেল্ড টু ম্যাচুরিটি সিকিউরিটিস অ্যাভেলেবল সেল সিকিউরিটিস হচ্ছে মেয়াদ পূর্তি বা ম্যাচুরিটি পিরিয়ডের আগে যদি বিনিয়োগটা বিক্রি করা হয় তাকে অ্যাভেলেবল ফর সেল সিকিউরিটিস বলে এবং হেল্ড টু ম্যাচুরিটি সিকিউরিটিস হচ্ছে যে বিনিয়োগটা ম্যাচুরিট হওয়ার আগ পর্যন্ত ধরে রাখতে হয় তাকে হেল্ড টু ম্যাচুরিটি সিকিউরিটি বলা হয় আজকের ক্লাসে আমরা অ্যাভেলেবল ফর সেল সিকিউরিটিস এবং নর্মাল ইনভেস্টমেন্ট সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নেব একটি অঙ্কের মাধ্যমে চলো তাহলে আজকের ক্লাসটি শুরু করা যাক প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা স্ক্রিনে একটি কোশ্চেন দেখতে পাচ্ছ এই কোশ্চেনটি অ্যান ইউ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিবি অনার্স দু সালের একটি বোর্ড কোশ্চেন তোমরা যে কোনো বই বা সাজেশন বই থেকে এই প্রশ্নটি খুব সহজেই পেয়ে যাবে আমরা শুরুতে এই প্রশ্নটি ভালো করে পড়ে এবং বুঝে নেব আফতাব লিমিটেড অ্যাকোয়ার্ড টোয়েন্টি পারসেন্ট অফ দ্য আউটস্ট্যান্ডিং কমন স্টক অফ বার্জার প্যান্টস লিমিটেড অন ডিসেম্বর একত্রিশ দুই হাজার তেরো অর্থাৎ আফতাব লিমিটেড কোম্পানি বার্জার প্যান্টস লিমিটেডের কাছ থেকে একত্রিশ ডিসেম্বর দুই হাজার তেরোতে বিশ পার্সেন্ট শেয়ার ক্রয় করে দ্য পার্সেস প্রাইস ওয়াশ টাকা টুয়েলভ লাখ এই বিশ পার্সেন্ট শেয়ার অর্জন করতে তাকে টাকা দিতে হয়েছে বারো লাখ টাকা এবং সে বারো লাখ টাকায় অর্জন করে পঞ্চান্ন হাজার আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার বা কমন শেয়ার বার্জার প্যান্টস লিমিটেড ডিক্লার্ড অ্যান্ড পেইড বার্জার স্পেন্ট লিমিটেড ঘোষণা করে এবং প্রদান করে টাকা ওয়ান পার শেয়ার ক্যাশ ডিভিডেন্ট অর্থাৎ নগদ লভ্যাংশ প্রদান করে শেয়ার প্রতি এক টাকা শেয়ার দেয় বছরে দুইবার একবার হচ্ছে জুনের তিরিশ তারিখ অ্যান্ড ডিসেম্বর একত্রিশ তারিখ দু হাজার সাল অর্থাৎ বছরে দুইবার লভ্যাংশ দেয় শেয়ার প্রতি এক টাকা করে বার্জার প্যান্টস লিমিটেড রিপোর্টেড নিট ইনকাম টাকা নয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ইন টু থাউজেন্ড ফোরটিন দু হাজার চোদ্দো সালে বার্জার স্পেন্স লিমিটেড টোটাল নিট ইনকাম আয় করে নয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা দ্য ফেয়ার ভ্যালু অফ বার্জার স্পেন্স লিমিটেড স্টক ওয়াশ টাকা থার্টি পার শেয়ার অ্যাট ডিসেম্বর একত্রিশ দু সাল বছর শেষে বার্জার স্পেন্স লিমিটেডের যে কমন স্টকগুলো ছিল এটার বাজার মূল্য বর্তমানে দাঁড়ায় তিরিশ টাকা করে রিকোয়ার নম্বর ওয়ান প্রিপেয়ার দ্য জার্নাল এন্ট্রি টু আফতাব লিমিটেড দু হাজার চোদ্দো সাল অ্যাজমিং ধরে নাও আফতাব লিমিটেড ক্যান নট এক্সারসাইজ সিগনিফিক্যান্ট ইনফ্লুয়েন্স ওভার বার্জার প্যান্টস লিমিটেড দ্য সিকিউরিটিস শুড বি ক্লাসিফাইড অ্যাজ অ্যাভেলেবল ফর সেল সিকিউরিটিস দু হাজার চোদ্দো সালে আফতাব লিমিটেডের বইতে জাবেদা এন্ট্রি দিতে বলছে এবং এই বিনিয়োগটাকে ধরতে বলছে অ্যাভেলেবল ফর সেল সিকিউরিটিস তাহলে এটা আমরা হেল টু ম্যাচুরিটিস না ধরে অ্যাভেলেবল ফর সেল সিকিউরিটিসের মাধ্যমে জার্নালটি দিব রিকোয়ার টুতে বলছে প্রিপেয়ার দ্য জার্নাল এন্ট্রি ফর আফতাব লিমিটেড ফর দু হাজার চোদ্দ অ্যাজুম দ্যাট আফতাব লিমিটেড ক্যান এক্সারসাইজ সিগনিফিক্যান্ট ইনফ্লুয়েন্স ওভার দ্য বার্জার প্যান্টস লিমিটেড এখানে রিকোয়ার ওয়ান এবং টু দুটি রিকোয়ার কিন্তু একই জাবেদা দিতে বলছে বাট প্রথম অপশনটাতে অ্যাভেলেবল ফর সেল সিকিউরিটিস ধরে নিতে বলছে আর দ্বিতীয় অপশনটাতে অ্যাভেলেবল ফর সেল সিকিউরিটিস বলে নাই আবার শেয়ারটা কতদিন ধরে রাখবে এটাও কিন্তু বলা নাই অর্থাৎ হেল টু ম্যাচুরিটিও আমরা এটাকে ধরতে পারতেছি না যেহেতু সময়কাল দেওয়া নাই তাই এটাকে আমাকে নর্মালি ইনভেস্টমেন্ট ধরে নিতে হবে এবং রিকার সিতে বলছে অ্যান্ড হোয়াট অ্যামাউন্ট ইজ দ্য ইনভেস্টমেন্ট ইন সিকিউরিটিস রিপোর্টেড অন দ্য ব্যালেন্স শিট আন্ডার ইচ অফ দিস ম্যাথড অর্থাৎ উপরের যে দুটি ম্যাথড রয়েছে অ্যাভেলেবল ফর সেল সিকিউরিটিস এবং নর্মালি ইকুইটি ম্যাথড বা ইনভেস্টমেন্ট ম্যাথড 
ये दूसरी मेथड एर इन्वेस्टमेंट एर पूरी मान कोटो टका बैलेंस शीटे जावे शेटा मदर के रिक्वायर्ड सीते दाखेते बोल से तो शुरू ते हमरा रिक्वायर्ड वन एर जावे दा दिवो अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटी सेल शुरू ते हम लेके जावे दर छोक के टेनी बो छोक के ऊपर लेक बो हमरा आपता प्रीमिटेड जानल शुरू दे अमरा जावेदा दी बहुत 2013 शाले दिसंबर 31 अथवा 14 शाले जनवरी एक तरीक जेदीन आपता प्लेमिटेड शेयर क्राय करे बाजार पेंट्स लिमिटेड का स्थित के ताले शेयर क्राय कर ले अमादे रिक्वायर वाने बोल से अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज धोरे नीते ताल अमरा जावेदा दी बहुत अवेलेबल फॉर सेल টাকার অ্যামাউন্ট আমাদের প্রশ্নপত্রে দেওয়া আছে টোটাল 12 লাখ টাকা দিয়ে কিন্তু শেয়ার ক্রয় করা হয় তাহলে 12 লাখ টাকা ডেবিট এবং 12 লাখ টাকা ক্রেডিট 2014 সালের জুন এবং ডিসেম্বর 31 বছরে দুইবার লভ্যাংশ পাওয়া যায় বারজার স্পেন্স লিমিটেড প্রতি শেয়ারে 1 টাকা করে লভ্যাংশ দেয় আর আমরা শেয়ার ক্রয় করছি টোটাল 55000 শেয়ার এবং ডিভিডেন্ড রেভিনিউ বা ডিভিডেন্ড ইনকাম ক্রেডিট শেয়ার সংখ্যা 55000 প্রতি শেয়ারের লভ্যাংশ দেয় 1 টাকা তাহলে আমরা টোটাল টাকা পাচ্ছি ডেবিট 55000 এবং ক্রেডিট 55000 একই ভাবে ডিসেম্বর 31 আবার আমরা লভ্যাংশ পাবো লভ্যাংশ পাওয়ার যাবে দা ক্যাশ ডেবিট ডিভিডেন্ড রেভিনিউ বা ডিভিডেন্ড ইনকাম ক্রেডিট এটাও सेम একই পরিমাণ টাকা প্রতি শেয়ারে 1 টাকা করে হলে 55000 एर पर शोर्बोशेज जे जाबेदा टा मादर के दी तो हबे शेटी होते हैं प्रश्न मादर बोला चिलो द फेयर बिल ऑफ बार्जर पेंस लिमिटेड स्टॉक वास तीरिश्ता का पार्शियर एक तीरिश दिसंबर 2014 अर्थात दिसंबर एक तीरिश 2014 ते बार्जर पेंस लिमिटेड के शेयर एर बाजार मूल्य चिलो प्रति शेयर तीरिश्ता का पंचानो हजार शेयरें टोटल मूल्य होच्छे शोलो लक्खो पंचास हजार टका आर आम्रा ये शोलो लक्खो पंचास हजार टकार शेयर क्रॉय करती बारो लाख टका दिए ताहुले देखा जाता है आम्रा जो देखा हूँ शेयर गुलो बाजारे बिक्री कोरे दे ही शेख है तो हमारे लाभ होच्छे चाल लक्खो पंचास हजार তাহলে 4 লক্ষ 50 হাজার টাকা ক্রেডিট এটা নাম হবে আনরিয়েলাইজড হোল্ডিং গেইন অর লস ক্রেডিট যেহেতু শেয়ারটা আমরা বিক্রি করি নাই আমরা শুধুমাত্র বাজার মূল্যের সাথে তুলনা করতেছি তাই এখানে আমাদেরকে আনরিয়েলাইজড ইউজ করতে হবে তাই আমাদের যাবে দা হবে ফেয়ার ভ্যালু অ্যাডজাস্টমেন্ট ডেবিট এবং আনরিয়েলাইজড হোল্ডিং গেইন অর লস ক্রেডিট টাকা হচ্ছে 4 লক্ষ 50 হাজার এই চারটি যাবে এখন চলে যাচ্ছে আমরা রিকোয়ার 2 তে রিকোয়ার 2 বা রিকোয়ার বি তে এসে আমাদেরকে আবার সেই ইনভেস্টমেন্টের জাবেদাগুলোই দিতে হবে পার্থক্য হচ্ছে যেখানে আমাদের अवेलेबल সেল সিকিউরিটিস ব্যবহার করতাম সেখানে শুধু এখন ইনভেস্টমেন্ট ইউজ করতে হবে তাহলে আমরা শেয়ার কিনছিলাম 12 লাখ টাকা দিয়ে এটা আমরা শেয়ার ক্রয় না দিয়ে কোন একটা প্রকল্পে বিনিয়োগ ধরে নেব তাহলে আমরা জাবেদা দেব ইনভেস্টমেন্ট ইন আপতাপ লিমিটেড স্টক অথবা শুধু ইনভেস্টমেন্ট ডেবিট कैश क्रेडिट टाका होते हैं बारो लाख डेबिट एवं बारो लाख क्रेडिट इर पर हमरा तीरिशे जून एवं दिसंबर एक तीरिश दुई टे लॉब भांगशो डिबिडेंट पाई जेहो तो ये टाके हमरा इन्वेस्टमेंट धोरे निसी ताई एक हने हमादर के डिबिडेंट लेखा जावे ना ताई डिबिडेंट डेर पूरी बोर्ड हमादर बुस्त हो बे बिनियोग যেহেতু ক্যাশ ডেবিট ইনভেস্টমেন্ট ক্রেডিট আমরা 55000 শেয়ার প্রতি শেয়ারে 1 টাকা করে পাই টোটাল 55000 ডেবিট 55000 ক্রেডিট ঠিক একই ভাবে ডিসেম্বর 31 আমরা আবার লভ্যাংশ পাই সেই লভ্যাংশটাকে আমরা বিনিয়োগের সুদ ধরে দেব তাহলে ক্যাশ ডেবিট ইনভেস্টমেন্ট ক্রেডিট আবার 55000 ডেবিট 55000 ক্রেডিট এবং সর্বশেষ যে জার্নালটা আমাদের এখানে দিতে হবে আমরা अवेलेबल সেল সিকিউরিটিস এর ক্ষেত্রে কিন্তু 55000 শেয়ার 30 টাকা যে ফেয়ার ভ্যালু ছিল ওইটার সাথে কিন্তু তুলনা করেছিলাম কিন্তু ইকুইটি মেথড বা এই ইনভেস্টমেন্ট মেথডে কিন্তু এই 55000 গুণ 30 এটা করলে চলবে না এইখানে আমাদের কি করতে হবে আমাদের প্রশ্নপত্রে দেওয়া আছে 2014 সালের 31 ডিসেম্বর বারজার পেন্টস লিমিটেড 
বার্জার পেন্টস লিমিটেডের কাছ থেকে বিশ পারসেন্ট শেয়ার ক্রয় করে তাই বার্জার পেন্টস লিমিটেড বছর শেষে যে নয় লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা লাভ করছে এই নয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার যে বিশ পারসেন্ট অংশ এই লাভটা কিন্তু আফতাপ লিমিটেড পাবে তাই যাবেদা হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট ডেবিট রেভিনিউ ফ্রম ইনভেস্টমেন্ট ক্রেডিট এই নয় লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার বিশ পারসেন্ট টোটাল হচ্ছে এক লক্ষ নব্বই হাজার টাকা ডেবিট এক লাখ নব্বই হাজার টাকা ক্রেডিট এভাবে চারটি চারটি যাবেদা দিলে কিন্তু আমাদের রিকোয়ার এ এবং বি খুব সহজেই হয়ে যাবে এখন চলে যাচ্ছে রিকোয়ার সিতে রিকোয়ার সিতে একত্রিশ ডিসেম্বর দু সালে ব্যালেন্স শিটে কি কি অ্যামাউন্ট বা কত অ্যামাউন্ট যাবে ইনভেস্টমেন্টে সেটা আমাদের জানতে চাইছে এবং দুটি আলাদা আলাদা মেথডের মাধ্যমে আমরা চলে আসলাম রিকোয়ার সিতে তো রিকোয়ার সিতে আমরা উপরে লিখে দেবো ভ্যালু অফ ইনভেস্টমেন্ট আন্ডার ইকুইটি মেথড এবং দুটি মেথডের মাধ্যমে আমরা একবার ফেয়ার ভ্যালু দেখাবো আর একবার ইকুইটি মেথডের ভ্যালুটা দেখাবো তাহলে একটি হচ্ছে অ্যাভেলেবেল ফর সেলস ইকুইটিস আর একটি হচ্ছে ইকুইটি মেথড তাহলে শুরুতে আমরা লিখবো ইনভেস্টমেন্ট অ্যামাউন্ট ব্যালেন্স শিট অর্থাৎ ব্যালেন্স শিটে কি পরিমাণ টাকা ইনভেস্টমেন্ট আমরা করেছি ফেয়ার ভ্যালু মেথড অনুযায়ী পঞ্চান্ন হাজার শেয়ারের বর্তমান বাজার মূল্য তিরিশ টাকা তাহলে আমাদের বর্তমান বাজার মূল্য শেয়ারে রয়েছে ষোলো লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা ইকুইটি মেথডে যে ইনভেস্টমেন্ট অ্যামাউন্ট সেটি যদি আমরা খেয়াল করি প্রথমে শেয়ার ক্রয় করি বারো লাখ টাকা দিয়ে এরপর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইনভেস্টমেন্টের উপরে ইনকাম আছে এক লক্ষ নব্বই হাজার টাকা তাহলে এটা প্লাস করব এবং দুটি ইনভেস্টমেন্টের সুদ রয়েছে পঞ্চান্ন হাজার টাকা করে এগুলো মাইনাস করব এখানে আমরা দেখিয়ে দিয়েছি বারো লক্ষ প্লাস হচ্ছে এক লাখ নব্বই হাজার মাইনাস পঞ্চান্ন হাজার মাইনাস পঞ্চান্ন তাহলে টোটাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যালেন্স হচ্ছে বারো লাখ আশি হাজার টাকা এরপরে আসি ডিভিডেন্ট রেভিনিউ টোটাল রেভিনিউ হচ্ছে ইনকাম স্টেটমেন্ট অনুযায়ী আমরা পাচ্ছি পঞ্চান্ন হাজার পঞ্চান্ন হাজার দুইবার ডিভিডেন্টে এক লক্ষ দশ হাজার টাকা ফেয়ার ভ্যালু মেথডে এবং ইকুইটি মেথডে দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা রেভিনিউ ফ্রম ইনভেস্টমেন্ট ইনকাম স্টেটমেন্ট অর্থাৎ টোটাল যে নিট ইনকাম ছিল আমাদের সেই নিট ইনকামের একটা অংশ আমরা আয় করছি এক লাখ নব্বই হাজার টাকা তাহলে এই এক লক্ষ নব্বই হাজার টাকা এইটা আমরা ইকুইটি মেথডে বসিয়ে দেব তাহলে এইখানে যে ব্যালেন্সটা আমরা পাচ্ছি এইটা হচ্ছে আমাদের রিকোয়ার ওয়ানের ব্যালেন্স এবং রিকোয়ার টুর যে ইকুইটি মেথড এটার ব্যালেন্স হচ্ছে এইটা তাহলে ব্যালেন্স শিটে ফেয়ার ভ্যালু মেথডের মাধ্যমে এখানে আসবে টাকা আর ইকুইটি মেথডের টাকাটা এখানে বসবে এতটুকু করলেই কিন্তু দু সালের অ্যানিউয়ের যে কোয়েশ্চেনটা এইটা আমরা খুব সহজেই সলভ করে ফেলতে পারি আশা করি তোমরা অত্যন্ত ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছ এরপরেও কারো বুঝতে সমস্যা হলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টস বক্সে জানাবে পরবর্তী ক্লাসের আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের ক্লাস এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ